《非凡医者》由特伦苏冠名播出，沙漠有机就是更好有机。蛮福电池三十年销量领先，升级智能环四代，提醒您正片即将开始。让他坐呗。他不是孕妇。他怎么不是啊？你看他大着肚子呢。他是腹部肥胖，站着有利于消耗脂肪。有病吧你！你看什么呢？新来的陈医生啊，他最近在网上可红了，露天开胸哎。怎么这么帅啊！你这是要移情别恋呀、啊？合同医生该伤心了啊！又在背后讨论我？你们就不能当面夸我吗？人小可爱已经爱上新来的医生了，你过气了。你始乱终弃是吧？你眼里都是袁医生，才没有我嘞！什么跟什么呀？你说，老刘会把新人分给谁啊？分给王医生。己所不欲，勿施于人，袁医生。新人到王医生那儿，你就能调走了。我想转白医生组已经是公开的秘密了，王医生也知道。真的吗？切！王医生走。我就是想进白医生组。王医生走。贺医生早，袁医生早，早。厉害呀、啊，幼稚。哎，那小子呢？谁呀、啊？新来的，前面在鱼缸那儿啊，冥想了一下，然后就消失了，呵呵没见着。这我朋友多带来的，熟悉一下咱们外科的工作流程。主任，肠胃医生跟病人吵起来了，你快去看看吧。在哪儿？那边那边。啊！你怎么可以乱讲话？你知不知道，乱讲话是要吓死人的。我们过去容易火上浇油，你赶紧去帮白医生一下，赶紧去机里边。你帮我记好了，他帮我记疯了，我看样子是出不了院了。我跟你讲啊，袁医生。你看看，这个小医生从哪里冒出来的？我怎么没有见过他？他是不是个骗子？他不是骗子，他是我们新来的住院医陈辉医生。哎，他直接说，这个蒋婆婆得了癌症，把蒋婆婆吓得哟，怎么回事？过去了呀。癌症？轮着你说吗？就是癌症，中期。不好，好不好？哎，你这个确诊是不是要外科的老师们说了才算？那这个毛毒小伙子算到底啊？哎，你听我说啊，他说的话不算数。爷爷，留下来处理问题，该道歉道歉，该安抚安抚。蒋婆婆，啊，你能听到了吧
。呃，这个大夫说的不算的。谁谁谁谁谁，我们工作的失误，咱们先回病房休息，好不好？就是癌症。你还敢胡说八道啊？我告诉你，这个老太太有四个儿子，个个孝顺的都了不得。他们能把你剁吧剁吧，哎，弄一盘菜把你吃了的。没什么大事，就是陈辉多嘴，让袁爷留下处理了。查房吧。要不是疑难杂症，那也不会分到咱们科室，对不对？我觉得陈辉虽然社会经验不足，但是专业知识和能力还是挺强的，好吧？那你带。不是主任，我不是这意思。哎，老王啊，哎，你副总长人手不够吗？别别别别别，我那已经有原因了。再说了，我诉说到现在没解决，对吧？我这个来回太麻烦了，我家里头就一堆事儿，我这……你要是不带，我就跟潘院长说，让他走人。哎，听领导的，非你莫属。哎呦，主任身体可以啊啊，你慢点。主任。我要排手术，我还要管行政，我也挺忙的。那不行就我接，累死我得了呗。那有什么我接了，我可以，我可以，没问题。医务科，咱来核电啊。周转率，我们外科全院垫底。<笑>救护车周转率高，你让他开救护车去呗。你告诉他，就是我说的，再不给外科增加病床，让病人全搬他们家去。好嘞。主任，解决了，病人情绪稳定住。陈辉，你过来。你为什么要告诉十九床他得的是肝癌啊？穿刺活检病理报告。我的意思是你有什么资格向病人宣布检查结果？什么什么资格？我是医生啊。不是陈辉，你在跟我开玩笑吗？不是，你是觉得我在跟你开玩笑了吗？不、啊、是，他他,他理解不了，他理解不了。于规章于制度，于情于理，你都不该这么做。为什么不该？我是医生。不该就是不该。再有下一次，直接走人，明白了吗？刘主任，我还是不明白你的意思。真不会聊天。白主任，您都听见了吧？您的学生说他听不懂。怎么成我学生了？不是还没决定的吗？那我今天就正式宣布一下，从今天开始，你带着陈辉，就这么定了，出去，出去。来，出来吧。出来吧。我坚持，咱们到医院了。腹腔穿刺，抽搐不凝血，右上腹外伤，血压下降，关节骨裂。陈宝迪，陈，家属不能进，请您冷静，家属不能进，您冷静。您、啊啊啊啊、这问题不大啊，三天就可以出院了。好、啊、好，谢谢，不用太担心。谢谢。喂，其他没什么不舒服吗？呃，没有。查房呢？病人情况怎么样？马上过来。好好休息啊，心态好比什么好都好。哎，你们先查房，我来活了。行了行了，你忙，没事交给我啊。嗯，收到。主任有台急诊手术，想看吗？嗯。走。干什么？你吓我一跳。看刘主任手术。行行行,行，想看你就去看吧。啊，不是你，你看完赶紧回来。我有学生吗？有吗？然而并没有。你们是不是也很想去看一下呀？谢谢王医生。谢谢。不是你们还真去呀、啊？年轻人好学是件好事儿。十七岁，车祸，内出血严重，血压降低，已经输入 O 型血，胰腺血检查是外伤性肝破裂。手术开始。谢谢谢谢。
血压怎么样？血压不稳定。上多巴胺，升压。大弯，注意力集中啊！止血。剪刀。血压稳定了，十七岁是吧？是，可惜了，肝脏破裂，胆道胆管严重损伤，关复上任公干吧，通知家属。关复了，这么快？外伤性肝破裂，无法修复，必须上人工肝等待移植。去哪儿？调人工肝。完成了，送 ICU。抱歉，我们晚了。如果早一点，我们也许还能救他。太年轻了，这孩子才十七岁啊！只能等着移植。怎么样，人工肝已经就位了？好样的！哎，陈辉呢？怎么还在那儿呢？你今天上哪儿都带着他，千万别让他单独行动。没问题。主任，您要是做肝移植的话，我能跟着吗？再说吧，这医院就跟部队一样，讲规矩讲纪律，你不能跟他似的，想干嘛干嘛，明白了吗？明白。哎，这孩子没救过来，让陈辉有点上头了。看出来了，他跟我当初一样，以为医生是万能的。他只有十七岁，这么年轻。先到我们手里，我们一定会全力以赴的。我就这么一个儿子，求求你了，医生。你这么想啊？不行，解决不了问题。他是 O 型血，目前 O 型的供体非常有限，他父亲可以捐肝。我和他爸离婚了，离婚后他爸就没有来看过儿子。那他父亲知道这事儿吗？我给他打了好多电话，他不听。我还给他发信息。还要给他发微信，他就是不给我回，急死我了。腰膝软，久咳喘，虫草菌粉金水宝带您进入正片内容。扫把星，拖油瓶，别跟着我。王女士是这样的哈，这事儿呢是你们家目前最大的事情，是，所以无论如何您必须得联系上他。我我知道，我我再给他爸拨一个电话，你帮我劝劝他，他肯定会听医生的话，好吗？我是怕劝不动他，他又万一不见我儿子，还有别的办法没有？没有别的办法，必须做肝移植，否则会 M O F 爆发。你什么意思？陈欢，你们先出去待会儿。他是什么意思？没事，您别着急啊，对不起。怎么那么多话呀你？啊，快走走走。我告诉你，以后没有我的允许，不准说话，听见了吗？为什么？因为我早拦你一年，你必须听我的。你跟那些病人唠医学课有什么用啊？显得你有本事啊？这个医院连打扫卫生的人都知道一百多个医学术语。这不是你的工作，解决问题才是你的工作。你要真有那么多本事，你给那个孩子少擦擦干来啊！我是 A B 型，不是 O 型
我们还有三十个小时，三十个小时之后，那个男孩就没了。哎，你不是天才吗？嗯，手机借我用一下。干嘛呀？这谁电话？王文娟丈夫。喂，呃，你好，呃，请问您是罗成宇的父亲吗？你好，请问您是罗先生吗？我是，你儿子现在在。求求你，求求儿子，咱们就这么一个儿子，我求求你。你现在什么情况？你别着急，罗成宇现在 ICU， 我带你去。特别特别严重，放我，求求你了，求求儿子。我从来没求过你，离了婚我也是带着儿子就走了。从来没给你见过任何一个妈妈，现在儿子这就得你来救他了，没有别的办法，好吗？你闭嘴！不是你得让我说完呢。你好，我是 ICU 主任马兰。我是罗春雨的父亲，我儿子。啊，您跟我来。不是，我想去。这里。罗先生，您您不能进。为什么？不好意思，他还没有脱离生命危险，不能近距离探视。我是他父亲。对不起。这是医院规定。千错万错都是我的错，现在只有你能救儿子，救救我，救了命，儿子好。三林小姐，你够了。现在要我做什么？拿钱说。我说一句，医药费、手术费。都算我的，啊！我就一句话想说：我们分开那么久，你让我见过一次儿子没有？不是，你一次没让我见过，你怎么照顾他？罗先生，这不能再生小伙，是照顾他了。两位不能照顾他了。说话，说话，说！我他妈让你说话！哎呀，别闹！哎呀，你儿子未成年，体重也不大，所以需要的量应该没有那么多。非得说他干嘛？罗晨宇十七岁，在受捐者名单上排名应该比较靠前，但是要匹配到合适的该型就需要等一个月、两个月都有可能。他的情况比较危急，应该是等不到了。那手术有风险吗？手术都有风险，需要给您提前做个体检。不用。我有脂肪肝，有脂肪肝，那不能捐，那就只能等了。但是你儿子剩下不到三十个小时，什么意思啊？我们现在给他上的是人工肝，人工肝最多能撑到三十个小时。一旦发生多器官衰竭，人就走了。能借一步说话吗？哎，你们俩。出五十万，一
百万，要不然你再加点，我去试试，看我跟你儿子能不能匹配上。先生，虽然我不是一个父亲，但是您的心情我能理解。我想您可能误会了，这里是医院，不卖器官。对不起，我帮不了您。没有脂肪肝，他也不会捐。他就是在说谎，就是不想捐。我再试试，罗先生。罗先生，我能现在你去做个体检吗？我做什么体检？万一你想通了呢？我再想想。罗晨宇是你亲生儿子，他没多少时间了。我说了，我想一想。能让我想一想吗？真被陈慧说中了，他就是不想去。你说陈辉为什么那么笃定罗海涛不会捐肝？你遇上什么问题了吧？十九床下午全都没有。跟家属谈完了，今天能签。小钟，你过来。不是二十床的药为什么还不去换呢？你是不是准备等患者睡着之后悄悄跟他换呢？吴军，吴军，吴军，重要的事情我说三遍啊！那个，你帮我一忙。你师娘啊，今天产检号到现在没排上，你去一下妇产科啊，去找一下那个那个吴主任。我好不容易才有时间弄论帅哥，帅哥，二十一床的 Billy 啊，嗯好。你师娘今天必须入院，二十一床的那个 CT 安排在什么时候？嗯，是明天。嗯，不行，今天必须要。但是已经安排好了。哎，好，谢谢。有一个男孩需要肝移植，但是他的父亲不给他捐。哼，你确定？这个是他的生父吗？是。他找了各种理由，但是我觉得他就是不想捐。那你想帮助那个男孩？嗯。你准备怎么做？不知道。不管是重症还是轻症，只要是来到医院寻求医生帮助的每位患者，他们的内心或多或少都有着恐惧。他们需要医生，甚至其他什么人帮助他们，在黑暗当中撕开一道口子。他们想看到一点光亮，哪怕只是一丝希望。姐姐在，别怕。我要是你啊，我就先去试着了解那个父亲，先试着帮助他。
谁啊不好意思啊，没事吧？你一直跟着我干什么？你一直跟着我干什么？哎，您您别这样，您误会了，他是跟我来这边的，这是产科，您来这儿干嘛呀？跟您有什么关系啊？怎么回事？你去哪儿了？我才离开一会儿，你就想我了。刚才他动了，是吗？哎，他又动了，你摸，摸这，这这，摸到了吗？摸到了吗？哎，我问一下，这孕妇在里面住几天了？住了三天了。那刚才进去那男的是谁啊？还能是谁啊？我们这里只让直系亲属进，我帮你看看吧。啊，是她丈夫，她丈夫。哎，嗯，文娟姐还在吗？妈准备她走了，怎么了？我刚刚和陈辉在产科看罗海涛了。产科？啊，他去产科干嘛？他现在老婆怀孕了，而且马上就生了，预产期就这几天。这下罗海涛更不会全干了。你怎么了？嗯？哦，吴主任说，你不只有急性肠胃炎。你还有妊娠期的高血压，所以建议我们留院管。你在假笑什么？你是不是还有什么事没告诉我我儿子出车祸，把肝给撞坏了。他妈妈打电话给我，那意思是希望我给他捐肝。不行，老公，你不能去。你做手术要是出了意外怎么办呀？你别激动啊！他是我儿子。我们可以想想办法，我们可以找找关系啊，老公。找了。关系都找了
，先给你打电话啊。王文娟，你把电话给我，我去找他，我去找他。别激动，你别激动。不是，你是我老公，他凭什么要逼你啊？那罗振宇是我儿子，他不找我找谁呢？你们离婚这么长时间，那什么时候让你看过儿子了？你大年三十的飞过去看他们，他让你在雪地里站了三个小时，你忘了吗？刚离婚那会儿，他心里有气，我理解。那如果你出了意外，我们的孩子怎么办？我怎么办？我们的家怎么办？老公。不会，没事儿。你等会儿回去叫护士。护士，你要干什么？你跟了我一天了，护士。他不是急性肠胃炎。什么？来来，怎么了？怎么了？别吵。你快点，我老婆她吐了。你们是不是又要病？没吃两个，哎，你进来干嘛？不是你是谁呀、啊？我是医生。你眼睛看东西模糊吗？他需要眼科做一个会诊，还有，他得的是子痫前期，不是急性肠胃炎，需要手术，否则有生命危险。主任，就是这个人。嗯。白楚安，哎，白楚安，啊，怎么了？陈辉跑到人家产科去砸场子去了。我去，我马上去。一起去吧，老吴怒了，怕你搞不定。我当了十几年的产科主任，你有什么资格跟我说话？吴主任，不好意思啊。而且你是外科的大夫，跑到妇产科那裹什么呢？啊？他的呕吐呈喷射状，血压升高。他是子贤，不是急性肠胃炎，再不治他会死。少说两句，没人办办的哑巴。吴主任，吴太太到底什么情况？他真的是子贤。你起来，给吴主任道歉。道歉。对不起，出去。来。带罗先生出去。罗先生，检验结果才刚出来，我们还没来得及沟通，你就在这里指手画脚。不懂规矩，不善交际，别跟他一般见识。哎，老吴，你们产科这新出的报告，眼底动脉出现压迫痕迹，眼底血管变形，这应该是要终止妊娠啊！哎。这不是刚出的结果吗？这就是子贤吧？啊，行了，别生气了，赶紧把电话打了吧，把手术安排了。罗先生，马上给您太太准备手术了，你赶紧过来给我签个字。你你等会儿，我太太什么情况？为什么要动手术？子贤需要立即手术。那就是他刚刚说的呀。那他刚刚给吴主任道什么歉呢？我那吴主任干什么吃的？你可以的，你就应该在产科。你说你在外科裹什么乱？哎，这边跟我走。哪儿？这儿。你今天的岗位在哪儿 ？ICU。ICU 那么忙，你出来瞎溜达什么呀？啊？吴主任那么大的专家，什么问题看不出来，用你教啊？你笑什么？嗯，你把你的小聪明给他分点儿。教不会。走吧。你别飘啊！虽然你说对了，但这是犯忌讳的事儿，不能这么干。嗯。什么忌讳？往大了说，你这叫干扰科室团结；往小了说，这就叫不懂事儿。
但他就是子贤前妻啊现在得先去做这个剖宫产这个手术，嗯，我不做，为什么？你跟我说实话，你是不是想去转感？我没有，老公，你这是一个送命题，你天天喝酒熬夜，你这身体能受得了吗？我不觉。你说真的？当然是真的，我跟他们说过了。你没有骗我。我什么时候骗过你？跟我来过。不许骗我。先生，我想见一下我儿子。没问题。你能让文娟走吗？我不想见到他。我知道，我已经让他走了。这样情况怎么样？您放心，他目前感受不到痛苦，但但凝血机制开始出现异常，胃底静脉曲张，在人工肝的维持下，他现在还能活二十多个小时。虽然人工肝可以维持一段时间，但是在他的身上，随时都有可能爆发多器官功能衰竭，会导致死亡。这个手术的风险大吗？手术成功率百分之九十，五年存活期百分之七十。他还年轻，体质好。
你的肝可以让他活十年以上。我问的是我的风险。你不是有脂肪肝吗？那不能摘。没了。我之前备孕的时候跑步。没了。罗先生。您现在是怎么考虑的？我只有一个要求。您说。不能让我太太知道。文娟。我现在的太太，萌萌。她刚进手术室，我不想她受到太大的打击。您放心。父亲答应你捐肝了，太好了！你去让那个卢海涛哦，跟卢海涛说，让他去体检吧。模范夫妻啊，真默契。马主任已经安排上了。啊，罗先生，谢谢您。总会自己好起来。